നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ആയുർവേദ ഔഷധത്തെയാണ് യഷ്ടിമധു അഥവാ ഇരട്ടിമധുരം ലിക്കോ റൈസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്ലൈസ റൈസ ഗ്ലാബ്ര എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയ്മ എല്ലാ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും എല്ലാ മധുര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെയധികം മധുരമുള്ളതാണ് ഇരട്ടിമധുരം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ യഷ്ടിമധു എന്നാണ് സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം തന്നെ കൊള്ളിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള മധു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് ഈ എഷ്ടിമധു നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അതുപോലെ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിനും തന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ വളരെ വിപുലമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഔഷധം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഇത്തരം ഇരട്ടിമധുരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആമാശയ വ്രണം ശമിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഇരട്ടിമധുരത്തിൻ്റെ കഴിവ് ആഗോള വ്യാപക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു കുന്നിയുടെ വേരിന് സമാനമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇരട്ടിമധുരം കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും തന്നെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കുന്നിയുടെ വേരും തന്നെ കിട്ടാറുണ്ട് ഈ കുന്നിയുടെ വേരിൽ ഗ്ലൈസി റൈസിൽ നിന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥം അടങ്ങിയതിനാൽ തന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ പലവിധ ഗുണങ്ങളിലും തന്നെ ഇരട്ടിമധുരത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഗുണങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പക്ഷേ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്പം പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മധു യഷ്ടി സ്വാദുരസ ശീത പിത്ത വിനാശിനി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ ധന്വന്തരി നിഘണ്ടുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു യഷ്ടിമധുവിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് പിത്ത വികാരങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ സ്വരമാധുര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ശുക്ലവർദ്ധനവിന് വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാം തന്നെ നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ചുമ ശ്വാസകോശം ഛർദി നേത്രരോഗം ഇവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ക്രമാതീതമായിട്ട് കാണുന്ന നെഞ്ചിടുപ്പിനും ഈ ഒരു ഇരട്ടിമധുരം വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പല അവസ്ഥയിലും തന്നെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരട്ടിമധുരത്തിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ഒരുപാടേറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് അതിന് പുറമേയുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് കാണുന്ന മുഖക്കുരുവൊക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന പാടുകളും അതുപോലെ കരിമംഗലം പോലെ മുഖത്ത് കാണുന്ന അത്തരം കറുപ്പ് ഡോട്ട്സ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ ചെറിയൊരു പാലുണ്ണി രൂപത്തിലൊക്കെ മുഖത്ത് ചെറിയ 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 ബബിള് പോലെയൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന അത്തരം ആ സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ഇരട്ടിമധുരം നമുക്ക് തേനിൽ ചേർത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇത് സ്വരമാധുര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ ആ ഒരു സ്വരശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇരട്ടിമധുരം അല്പം ഇടയ്ക്ക് കയ്യിൽ കരുതാവുന്ന ഒന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇതിൻ്റെ ചൂർണം രൂപത്തിലാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അല്പാൽപ്പമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അലീച്ചിറക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നെയ്യിൽ ചാലിച്ചിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതുമാണ് ഇനി നമുക്ക് തൊണ്ടവേദന തൊണ്ടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മറ്റ് ഇറിറ്റേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്പം ചുക്കുകാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ഒച്ചയടപ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം ഇരട്ടി മധുരം ചതച്ചുകൂടെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു ചുക്കുകാപ്പി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ചുക്കുകാപ്പി ഞാൻ മുൻപ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പനിക്കൂർക്ക ഇല തുളസി അതുപോലെ ഈ ഒരു ഇരട്ടി മധുരം മറ്റുള്ള മല്ലി ജീരകം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളും ചുക്കും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള ആ ഒരു ചുക്ക് കാപ്പിയിൽ ഈ ഒരു ഇരട്ടി മധുരം കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വരം വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാടേറെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇരട്ടി മധുരത്തിനുണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഉണങ്ങാതെയുള്ള വ്രണമൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരട്ടി മധുരം ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി അല്പം വേപ്പിലയും മര മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഇവ പൊടിച്ചതിന് കൂടെ തന്നെ ഇരട്ടി മധുരവും അതുപോലെ തേനും നെയ്യും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് തിരിയാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അരച്ചു പേസ്റ്റാക്കി ഒരു കൽക്കം രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടോ നമുക്ക് വ്രണങ്ങളിൽ വെച്ച് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്രണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇരട്ടി മധുരവും ത്
തേനും കൂടെ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നെയ്യും തേനും ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുക്കരുത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നെയ്യ് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തേന് അര ടീസ്പൂണായിട്ട് എടുക്കണം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും അതുപോലെ കണ്ണിനുണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങൾക്കും കാഴ്ച ശക്തിക്കും എല്ലാം തന്നെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇരട്ടി മധുരം ചേർത്തിട്ടുള്ള ത്രിവലാദി ചൂർണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാക്ഷാദി കഷായം അതുപോലെ നീലി ബൃങ്കാദി തൈലം ഇവയിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇത്തരം യോഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇരട്ടി മധുരത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് മുടി കൊഴിച്ചിൽ അതുപോലെ മുടിക്കുണ്ടാവുന്ന മറ്റു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷന് താരൻ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇരട്ടി മധുരം നമുക്ക് തലയിലേക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് സ്കാൽപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലേ ദിവസം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുള്ള കഞ്ഞി വെള്ളം ത്തിലേക്ക് അല്പം തൈരും ഈ ഒരു ഇരട്ടി മധുരവും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അത് സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കഴുകി കളയാവുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് തേനും ചേർത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്പം കട്ടിയുള്ള കുരുക്കൾ പോലെയൊക്കെ വരുന്ന അത്തരം അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു തേൻ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് പാക്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തൈരും ഈ ഒരു ഇരട്ടി മധുരവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മുഖത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ചതച്ചെടുത്തും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും തന്നെ ചൂർണം രൂപത്തിൽ വളരെ ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ ചുക്ക് കാപ്പിക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടതിന് ശേഷം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ തലവേദനയുള്ള സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഇരട്ടി ഈ ഒരു ഇരട്ടി മധുരം എന്ന ഔഷധം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടിലൂടെ നമുക്ക് തലവേദനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഈ ഒരു ഇരട്ടി മധുരത്തിൻ്റെ പൗഡറും അതുപോലെ അര ടീസ്പൂണ് രാസ്നാദി ചൂർണവും സമം ചേർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പനിക്കൂർക്കൽ നീര് പനിക്കൂർക്കൽ ഇലയുടെ നീരും അല്പം തുളസി നീരും അതുപോലെ അല്പം നാരങ്ങ നീരും ഈ മൂന്ന് ജ്യൂസും നമ്മൾ സമം ചേർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് കരിഞ്ഞു പോകരുത് ചെറിയൊരു ചൂടുള്ള ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു കൂട്ട് ചേർത്തിട്ടായാലും മതി ചെറിയൊരു ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്കിത് നെറ്റിയിൽ മുഴുവനായിട്ടും ലേപനം ഇടാവുന്നതാണ് അല്പസമയത്തിന് ശേഷം കഴുകി കളയാം ഇതെല്ലാം തന്നെ തലവേദന കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഔഷധക്കൂട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരട്ടി മധുരം ഇതുപോലെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കേശ സംരക്ഷണത്തിനും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരുപാടേറെ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ഔഷധം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ആയുർവേദ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഷയവുമായി വീ